দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম দুই হাজার চব্বিশ নারী বিশ্বকাপের ফাইনাল শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে চায় বিসিবি জানালেন পাপন ব্যস্ত সূচি মাথায় রেখে আলাদা দল গঠনের পরিকল্পনা বিপিএল ফুটবলে ডোরিয়ালটনের হ্যাটট্রিকে বড় জয় ঢাকা আবাহনীর এ মৌসুমে অবনমিত হয়ে গেল উত্তর বারিধারা সাইফকে হারাল মুক্তিযোদ্ধা এবং খেলার নামে বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত কারাতে ফেডারেশন কর্মকর্তারা সেপ্টেম্বরে বার্মিংহামে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা দলে খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি কোচ ও কর্মকর্তা নেই সদুত্তর নির্মাণ কাজ শেষ হলে দুই হাজার চব্বিশ নারী বিশ্বকাপের ফাইনাল শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে চায় বিসিবি আইসিসি সভা শেষে দেশে ফিরে এমনটাই জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন নতুন এফটিপিতে খেলা বেশি থাকায় চাইলেও আলাদা সিরিজ খেলা সম্ভব হবে না তবে আইসিসির ম্যাচের চাপ কমাতে ভিন্ন দল গঠনের পরিকল্পনা করছেন বলেও জানান তিনি এদিকে এই সিরিজের পর টি টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলেও জানান পাপন বিশ্ব ক্রিকেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ ধনী বোর্ড বিসিবি আইসিসির কাছে সেই সম্মানটা পাচ্ছে এখন টাইগার ক্রিকেট গেল আইসিসি সভায় মিলেছে নতুন সুখবর দু নারী বিশ্বকাপ এককভাবে আয়োজন করবে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেটের সর্বোচ্চ এই আসর আয়োজন করতে পরিকল্পনা শুরু করতে যাচ্ছে বোর্ড সম্ভব হলে আসরের ফাইনালটি পূর্বাচলের শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজনের চিন্তা করছে বিসিবি আমাদের এখন প্ল্যানটা নিয়ে বসতে হবে মেয়েদের যে শুধু বাংলাদেশে বিশ্বকাপ হচ্ছে এটা হলে না আমাদের মেয়েরা যেন ভালো ফাইট দিতে পারে ওই স্টেডিয়াম যেটা আছে পূর্বাচলে ওই স্টেডিয়ামটা যদি আমরা শেষ করতে পারি ওটার মধ্যে যদি আমরা খেলা একটা দিতে পারি ফাইনালটা তাহলে খুব ভালো হয় সো এই টার্গেট নিয়ে নামবো না হলেও অল্টারনেট জায়গা তো আছেই বিশ্ব ক্রিকেটে নিয়ন্ত্রক সংস্থায় ভিন্নভাবে আলোচনা হয় বাংলাদেশকে নিয়ে বিশেষ করে ওয়ান ডে ক্রিকেটে রাজত্ব করা টাইগারদের প্রশংসা ঝরে বড় বোর্ডের কর্তাদের মুখ থেকেও তাই এফটিপিতেও তার প্রভাব দেখা গেল যা আশাবাদী করছে বাংলাদেশকে এফটিপিতে মোটামুটি যেটা প্ল্যান করা হয়েছে যে পরিমাণ খেলা আছে আমার মনে হয় এখন আমাদের আসলেই দুশ্চিন্তার বিষয় যে আসলে খেলবো কিভাবে এই এত ম্যাচ খেলা তা আসলেই কঠিন কাজে আমাদের আমাদের আসলে এখন আলাদা করা ছাড়াটি কোনোভাবেই সম্ভব না মানে এক কয়েকটা খেলোয়াড়ের উপর প্রেশার এত বেশি পড়বে যে এটা আসলে ওদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি থেকে বিশ্রাম দেয়া হয়েছে সাবেক অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ এবং মুশফিককে তবে তাদের একেবারে বাদ দেয়া হয়নি বলে আবারও জানালেন বিসিবি সভাপতি তবে তাদের ব্যাপারেও বোর্ডের আছে সিদ্ধান্ত এই সিরিজের পর নতুন করে ঘোষণা আসতে পারে টি টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব নিয়েও দলটাকে ফেরত আসুক কারণ এরপর আবার ওডিআইও আছে এই প্রতিটা কথায় একটা প্লেয়ারের উপর ইম্প্যাক্ট আসতে পারে কাজে এগুলো এখন এই সিরিজ শেষ হোক একদম সব আপনাদের সামনে বলা হবে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে আমার কোনো কখনোই কোনো কমেন্ট নাই মানে এর বিরুদ্ধে কোনো কমেন্ট নাই ও রান পাচ্ছে না আমরা মোমিনুলকেও ড্রপ করেছি কারণ প্রেশার দিতে চাই না কারণ এখন বড় দুইটা ইভেন্ট সামনে একটা এশিয়া কাপ একটা ওয়ার্ল্ড কাপ এখন সামনে এই খেলাগুলোতে বোঝা যাবে যে আসলে কে কি হবে তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামের মূল নকশাতে দর্শকদের সুবিধার কথা বিবেচনায় কমতে পারে আসন সংখ্যা শুধু তাই নয় এই স্টেডিয়াম ঘিরে পুরো পূর্বাচল এলাকা আমূল বদলে যাবে বলেই বিশ্বাস বিসিবি ফ্যাসিলিটিস কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খানের স্টেডিয়াম নির্মাণে এনএসসির সঙ্গে কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই বলেও দাবি তার বিসিবির একান্তই নিজস্ব একটা মাঠ যেখানে বসে লাল সবুজের পারফর্ম উপভোগ করবেন প্রায় লাখো দর্শক কিন্তু গেল অর্থযুগের বেশি সময় সেই কর্মযজ্ঞ আটকে আছে পরিকল্পনাতেই তবে সাম্প্রতিক সময়ে বেগবান হয়েছে সেই কাজ অপেক্ষা এবার স্বপ্নের শেখ হাসিনা স্টেডিয়াম নির্মাণ শুরু হওয়ার চলতি সপ্তাহে দুই কনসালটেন্ট পপুলাস আর কক্স থেকে একটি প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেবে বিসিবি তবে সার্বিক বিবেচনায় নকশাতে আসতে পারে পরিবর্তন শুধু তাই নয় এই স্টেডিয়ামকে ঘিরে গোটা এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা সাজানো হবে নতুন করে দর্শকদের জন্য থাকবে মেট্রোর সুবিধাও আমাদের যে মেইন ফোকাসটা থাকবে যে নাম্বার ওয়ান হলো ট্রাফিক যেন ট্রাফিকের কোনো সমস্যা না হয় নাম্বার টু হলো যে 
কমফোর্টেবলি যেন মানুষের যেতে পারে আসতে পারে বসতে পারে ওখানে যেন এনজয় করতে পারে যে স্টেডিয়ামে যেটা হয়েছে যে একদম ফুটবলের মতো না যেমন টাইট হয়ে বসে থাকা একটু রিল্যাক্স থাকবে তারপরে মনে করেন যে আমরা মেট্রো সুবিধা থাকবে হয়তো মনে করেন যারা দূরে থেকে আসবে ওরা যেন মেট্রোটা ইউজ করতে পারে সো আমরা খুব মানে গভীরভাবে চিন্তা করছি যেন যারা দর্শক আছেন ওনাদের যেন কষ্ট না হয় তবে কিছু জটিলতা রয়ে গেছে এখনো সাম্প্রতিক সময়ে স্টেডিয়াম নির্মাণ নিয়ে এনএসি আর বিসিবির মধ্যে চলছে শীতল যুদ্ধ তবে এক্ষেত্রে কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে যেতে চায় না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এনএসির সাথে দ্বন্দ্ব হয়নি আর হবে না কারণ আমাদের মানে এটা জিস্ট জাস্ট মানে আমরা যদি একসাথে কাজ না করি তাহলে কাজের কোনো ফলই আমরা পাব না সো এখানে হয়তো কোনো ভুল বুঝা হতে পারে বা কোনো একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে তো সেটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না এটা যে কোনো সময় আমরা देखी দুই সুপারস্টারকে একসঙ্গে পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুক্রবার শো টাইম মিউজিক আয়োজিত মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনের নানা বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই দুই তারকা নিউ ইয়র্ক থেকে হাসানু জামান সাকির রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একই মঞ্চে হাস্যোজ্জ্বল দুই তারকা একজন পর্দার অন্যজন মাঠ কাঁপানো সুপারস্টার বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ও ঢাকাই চলচ্চিত্রের কিং সাকিব খানকে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত প্রবাসীরা তাদেরকে কাছে পেয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট জনরা যেমন নানা প্রশ্ন করেছেন তেমনি তারাও অন্তরঙ্গ আলাপে মন ভরিয়েছেন দর্শকদের मंच <laughs> কর্মজীবনের পাশাপাশি আলাপচারিতায় উঠে আসে দুই তারকার ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রসঙ্গ সাকিব আল হাসানের স্ত্রী কন্যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অপরদিকে সাকিব খান আমেরিকায় গ্রিন কার্ডের আবেদন করেছেন প্রশ্ন ছিল তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় আয়োজিত মিট অ্যান্ড গ্রিড অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শো টাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম এর আগে এখানেই সঙ্গীতের দুই কিংবদন্তি শিল্পী রোনা রায়লা ও সাবিনা ইয়াসমিনকে একসাথে পেয়েছিল নিউইয়র্কবাসী শুক্রবার মাঠের আর পর্দার দুই তারকাকে পেয়েও তারা ছিলেন সমান উচ্ছ্বসিত আনন্দিত হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা নিউইয়র্ক এবারে দেশের কারাতের খবর
খেলার নাম করে বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের কর্মকর্তারা একটি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে যাবে ২৪ জনের একটি দল যার মধ্যে ১৩ জনই কোচ টিম অফিসিয়াল মিডিয়া কর্মকর্তা হিসেবে যাওয়া মহসিনকে চেনেন না ফেডারেশনের কেউ বিষয়টি নিয়ে ফেডারেশনের সিনিয়র সহসভাপতি মজম হোসেনকে জিজ্ঞেস করলেও দিতে পারেননি সদুত্তর মেহেদিন আইমের রিপোর্ট সাত থেকে পনেরো সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে দশম কমল কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন সেজন্য আর্মি স্টেডিয়ামে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন খেলোয়াড়রা ইংল্যান্ডে যেতে ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য ইতোমধ্যে ২৪ জনের নাম জমা দিয়েছে ফেডারেশন যা দেখে সন্দেহ জাগবে যে কারো চব্বিশ জনের মধ্যে এগারো জন খেলোয়াড় বাকি তেরো জনই অন্যান্য কর্মকর্তা পাঁচ টিম অফিসিয়াল ছাড়াও মিডিয়া পার্সন পরিচয় যাচ্ছেন মহসিন যাকে চেনেন না ফেডারেশনের কেউ মহসিন এটার কথা আমি বলছি যে উনি সাংবাদিক কিন্তু আমি চিনি না ওনাকে খেলার নাম করে অনেকের বিদেশে থেকে যাওয়ার নজির আছে আবার অনেক কর্তা খেলার নামে করছেন বিদেশ ভ্রমণ আর বিষয়টি নিয়ে ফেডারেশনের মধ্যেই রয়েছে অন্তর্কন্দল ফোরামটা হলো একটা অপশক্তি এটা যেদিকে বলে সেদিকে যায় এদের কারণে আপনার নির্বাচন হয় না শুধু তাই নয় টুর্নামেন্টে বেশিরভাগ খেলা কারাতের কুমি ইভেন্টে হবার পরও নাকি আর্মি স্টেডিয়ামে জোর দেয়া হচ্ছে কাতাকে এই কুমিতে গেল এস এ গেমসে তিনটি স্বর্ণ জিতেছিল বাংলাদেশ এছাড়া ক্যাম্পের অনেকেই শিক্ষার্থী তাদের নাকি পরীক্ষা দিতেও দেয়া হচ্ছে না এসব বিষয়ে কথা বলতে ফেডারেশনে যায় সময় সংবাদ সিনিয়র সহসভাপতি ও সিনিয়র কোচ মোয়াজেম হোসেন সেন্টু জানান প্রয়োজনের জন্যই নাকি খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি কর্মকর্তা যাচ্ছেন খেলোয়াড় যখন আপনার ক্যাম্পে থাকে তারা বিভিন্ন অজুহাতে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এ ধরনের কোনো তথ্য সঠিক না কারণ আমি নিজে ট্রেনিং করাই আমি নিজে এদেরকে ছুটি দিই এখন আপনার যদি শুক্রবারও পরীক্ষা থাকে তাহলে আমার কিছু করার নাই কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে কারাতে ফেডারেশন নির্বাচন যেখানে পঁয়ত্রিশ জন কাউন্সিলর অবৈধ দাবি করে এক কাউন্সিলর আদালতে রিট করেন তারপর এই ঘটনা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বাংলাদেশের সফল এই ডিসিপ্লিনের কর্মকাণ্ডকে মেহেদিন আইন সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএল ফুটবলের খবর বারিধারাকে পাঁচ দুই গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ঢাকা আবাহনী আকাশে নীল জার্সিধারীদের কাছে হেরে অবন অবন হয়েছে বারিধারার আরেক ম্যাচে মুক্তিযোদ্ধার কাছে হেরেছে সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব গোপালগঞ্জে ম্যাচের শুরু থেকে আগ্রাসী হয়ে লড়াই করে ঢাকা আবাহনী লিগ শিরোপা হারিয়ে গোলের ক্ষুধায় শুরু থেকে মরিয়া ছিল লেমসের দল আঠারো মিনিটে গোল উৎসবে শুরু করেন ডোরিয়ালটন পাঁচ মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি জোড়া গোলের পর বারিধারার রক্ষণ দুর্গে সাড়াশি আক্রমণ চালানি ব্রাজিলিয়ান তারকা চল্লিশ মিনিটে করেন হ্যাট্রিক আটচল্লিশ মিনিটে মারুফ বারিধারার হয়ে একটি গোল শোধ করেন তবে সে আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি বারিধারার আটান্ন ও তিয়াত্তর মিনিটে আরও দুটি গোল করেন আবাহনীর রাফায়েল অগাস্ত এবং ডোরিয়ালটন শেষ দিকে বারিধারার হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন ফজিলভ শেষ পর্যন্ত পাঁচ দুই গোলের জয় পায় আবাহনী বাইশ ম্যাচ শেষে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে অবনমিত হয়ে গেল উত্তর বারিধারা দলে বেশ কিছু দারুণ ফুটবলার থাকায় কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলবে ব্রাজিল বিশ্বাস বসুন্ধরা কিংস ফরওয়ার্ড রবসন রবিনিয়র ব্রাজিল জন্মভূমি হলেও বাংলাদেশের প্রতি তার প্রগাঢ় ও ভালোবাসা প্রত্যাশা করেন নাগরিকত্ব গ্রহণের যোগ্যতা পূরণ হলে একদিন প্রতিনিধিত্ব করবেন লাল সবুজের হয়ে এছাড়াও আসছে এএফসি কাপে বসুন্ধরার হয়ে ভালো কিছু করার লক্ষ্য তার ব্রাজিলের রবসন রবিনিও যে বাংলাদেশেরও যে কোনো সফলতাই পিঠে নিজ দেশের পতাকা বেঁধে উদযাপনে আসা এই ফুটবলারের হৃদয়ে বাংলাদেশ সহস্র মাইল পাড়ি দিয়ে লাল সবুজে এসে তিনি জড়িয়ে গেছেন অদ্ভুত মায়ায় আর তাই ভবিষ্যৎ রচনা করতে চান এখানে রবিনিওর বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার গুঞ্জন এখন বেশ দানা বেঁধেছে তবে হুট করেও সেটা সম্ভব নয় এজন্য ওকে বাংলাদেশে অবস্থান করতে হবে আরও কমপক্ষে তিন বছর সহ মোট পাঁচ বছর এরপরই মিলবে সবুজ পাসপোর্ট পরের বিবেচনাটা ফুটবল ফেডারেশনের হাতে গেল দুই মৌসুম ধরে বসুন্ধরা কিংস এর হয়ে মাঠ মাতাচ্ছেন রপসন ঘরোয়া ফুটবলে জিতেছেন সম্ভাব্য সব শিরোপা তবে আক্ষেপ হয়ে আছে এএফসি কাপ এই ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ডের পরবর্তী লক্ষ্য এটাই আসছে মৌসুমে সফলতার ছাপ রাখতে চান এশিয়ান ক্লাব ফুটবলে 
because the the AFC is difficult competition. One mistake you is out of the competition, but no problem. Next time we next season we go strong for qualifying the AFC. Football খেলুড়ে দেশ হিসেবে ব্রাজিলের সংস্কৃতি বেশ সমৃদ্ধ বিশ্বকাপ এলে তার আঁচ পাওয়া যায় বাংলাদেশে বসেও সেই উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে এরি মধ্যে হিসেব মিলে নিচ্ছেন রপসনও বিশ্বাস করেন দলে দারুণ কিছু ফুটবলার থাকায় ফাইনালের মঞ্চে খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ব্রাজিল হ্যাভ ভেরি ভেরি গুড প্লেয়ার্স এন্ড আই থিংক ব্রাজিল গো টু দ্য ফাইনাল ইন দিস ওয়ার্ল্ড কাপ দিস স্টাফ বাট উই হ্যাভ ভেরি গুড টিম ভেরি গুড প্লেয়ার্স এন্ড ভেরি গুড কোচ স্টাফ ফর do this job in your cup Bosundhara Kings er dui moussom katano Robson Robin o chukti bari achen aro dui bochhor er por aro ekta moussom katalei mile jay tar bangladesher hoye khelar hisheb nikesh Hasan Iqbal shomoy shongbad Dhaka Trinomuler narider khelar proti aro beshi agrohi kore tulte ebar bhinno ek udjog niyeche Bangladesh Rugby Federation Rugby khelar shonge jorito sara desh theke emon 25 jon narike niye ayojon kora hoyeche bishesh ek program যেখানে তারা ম্যাপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন নিজেদের উঠে আসার গল্প তারা মনে করেন এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে নারীদের খেলার প্রতি আগ্রহী করার পাশাপাশি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে আঠারো সালে ওই বাংলাদেশ যুব গেম হয়েছিল তখন ওখানে খেলছি কুস্তি খেলছি ফুটবল থেকে আবার কুস্তি খেলছি শিবালিকা তালুকদার বাড়ি রাঙামাটি দু হাজার এগারোতে রাঙামাটির হয়ে জিতেছেন বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শিরোপা এরপর দু হাজার তেরোতে অনূর্ধ চোদ্দ নারী ফুটবল দলের হয়ে খেলতে গিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কায় জাতীয় দলেও হয়েছিল সুযোগ কিন্তু লেখাপড়ার চাপ আর বাবার বারণে শেষ পর্যন্ত জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন পূরণ হয়নি তার লম্বা বিরতি শেষে দু হাজার আঠারোর যুব গেমসের কুস্তিতে তেতাল্লিশ কেজি ওজন শ্রেণীতে যেতেন স্বর্ণপদক এরপর আবার ফেরেন ফুটবলে খেলেন ক্লাব পর্যায়ে জীবনে কখনো রাগবি খেলেননি শিবালিকা কিন্তু এসেছেন নারী খেলোয়াড়দের উন্নয়নে বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন ইউনিয়নের আয়োজিত উইমেন্স ইন রাগবি গ্রাস রুটস টু গ্লোবাল ইন্সপায়ারিং চেঞ্জ বাংলাদেশ ফোরাম নামের এই প্রোগ্রামে অস্ট্রেলিয়ান চাইল্ড ফান্ড রাগবি সহায়তায় সারা বাংলাদেশ থেকে পঁচিশ জন নারী নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে এই বিশেষ প্রোগ্রাম যেখানে এই পঁচিশ জন নারী ম্যাপের মাধ্যমে তুলে ধরেন তৃণমূল থেকে তাদের উঠে আসার গল্প তারা প্রত্যেকে তাদের কমিউনিটিতে লিডার্স তারা কেউ প্লেয়ার কেউ কোচ কেউ রেফারি কেউ ম্যাচ অফিসিট কেউ কেউ বা ম্যানেজার মেয়েদের ক্ষেত্রে বা মহিলাদের ক্ষেত্রে সেই ব্যারিয়ার্সগুলি টপকিয়ে তারা সমাজে খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বা সমাজে লিডার হিসেবে বা ফিউচার লিডার হিসেবে গড়ে উঠবে সেই জিনিসগুলির জন্য এই প্রোগ্রামটা জাতীয় নারী রাগবি দলের হয়ে খেলেন কবিতা রায় মেধা ও প্রতিভার প্রমাণ দিয়ে ফ্রান্সে দু হাজার তেইশ রাগবি ওয়ার্ল্ড কাপে যাচ্ছেন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতে তৃণমূল পর্যায়ে নারী খেলোয়াড়দের আরও বেশি উঠে আসতে সাহায্য করবে বলে মনে করেন তিনি এদিকে সবাইকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রোগ্রামে আসা টাঙ্গাইল মহিলা রাগবি দলের এই ম্যানেজার আমাদের দীর্ঘমেয়াদী কাজ করা দরকার দীর্ঘমেয়াদী ক্যাম্পেইন করা হয় তারা দেশের বাইরে গিয়ে ভালো করতে পারবে হয় আতঙ্ক এবং সোশ্যাল ব্যারিয়ারের কারণে ওরা নিজেদেরকে ফোকাস করতে পারে না তো এর জন্য কোনো না কোনো মেন্টোর মেন্টিস দরকার এ ধরনের উদ্যোগ আরও বড় পরিসরে হলে ভবিষ্যতে নারীদের খেলার পথে আর কোনো বাধা থাকবে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা ফারজানা মুমু সময় সংবাদ ঢাকা শুটিংয়ের খবর শর্ট গান এয়ার স্কিটে প্রস্তুতির বেশ ঘাটতি থাকায় এবার ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে পদকের তেমন কোনো প্রত্যাশা নেই ফেডারেশনের আসরে শুধু অংশগ্রহণ করাটা কি গুরুত্ব দিচ্ছেন ফেডারেশনের মহাসচিব ইন্তেখাবুল হামিদ অপু তবে দুই অলিম্পিক সামনে রেখে বিশ্বমানের কোচ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের বিষয়ে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ফেডারেশনের এই কর্তা বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে শুটিং না থাকায় অংশ নেওয়া হয়নি দেশের সম্ভাবনাময় শুটারদের তবে এবার ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে নতুন মিশন লাল সবুজ জার্সিধারীদের আসরে শর্ট গান ওপেন এয়ার স্কিটে অংশ নেবে বাংলার শুটাররা গুলশানের শুটিং ফেডারেশনে এই ইভেন্টের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই তাই গেমস সামনে রেখে বিকেএসপিতে টিম লিডার ইকবাল হাসানের অধীনে দুই মাসের প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে দেশের দুই শুটার সেলিম ও সাব্বির ইসলামিক সলিডারিটি গেমসের গেল আসরে দলগত মিক্সড ইভেন্টে স্বর্ণ পদক জিতেছিল বাংলাদেশ কিন্তু এবার এয়ার রাইফেল ইভেন্ট না থাকায় তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখছে না শুটিং ফেডারেশনের কর্তারা যেখানে শর্টগান ওপেন এয়ার স্কিটে বাংলাদেশের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যোজন যোজন এগিয়ে সব মিলিয়ে প্রস্তুতির ঘাটতি থাকায় এবার শুধু অংশগ্রহণ করাটাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে আবারও 
আমাদের যে ইভেন্টগুলি ছিল ইয়ার আইটেমগুলি সেগুলিও নাই এখন অনলি শর্ট গান তো আমাদের শর্ট গান টিম অত স্ট্রং না তারপর আমরা পার্টিসিপেশন করছি তো পার্টিসিপেশন কেন করছি এটাও বলি যে আসলে পার্টিসিপেশন বাংলাদেশ থেকে যদি পার্টিসিপেশন শুটিংয়ের দিকে না থাকে ভবিষ্যতে হয়তো বা আমাদের শুটিংয়ের কোটাটেই থাকবে না বাংলাদেশকে দিবেই না তো এই জন্য একটা পার্টিসিপেট করা এস এ জাস্ট এ পার্টিসিপেশন টিম হিসাবে যাচ্ছে দুজন অ্যাথলেট একজন কোচ যাচ্ছে দেশের অন্যান্য ডিসিপ্লিনের চেয়ে শুটিং বেশ ব্যয়বহুল তাই তো দুই অলিম্পিক সামনে রেখে বিশ্বমানের কোচ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের বিষয়ে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ফেডারেশনের এই কর্তা কমনওয়েলথের টেবিল টেনিস ভালো করছে এখানে মন্ত্রী মহোদয় মানে অলরেডি কমিটমেন্ট দিয়েছে কোচ ট্রেনার স্পন্সর করবেন তো এইভাবেই যদি সরকার এগিয়ে আসে যেমন আমাদের শুটিংও যদি এগিয়ে আসে কারণ আমাদের তো পূর্বে ট্র্যাক রেকর্ড আছে ট্রেনিংটাও হইতে হলে আমার গুলি কিনতে হবে বিদেশে যে ট্রেন হইতে হবে তো বিদেশি কোচ আনতে হবে আগামী নয় আগস্ট তুরস্কের টোনিয়া শহরে বসছে ইসলামিক সলিডারিটি গেমসের পঞ্চম আসর আর সাত আগস্ট তুরস্ক যাবে বাংলাদেশের শুটাররা ইশতেক দীপু সমসংবাদ ঢাকা আঙুলের ইঞ্জুরিতে পড়ে জিম্বাবুয়ে সফর শেষ নুরুল হাসান সোহানের ইঞ্জুরির কারণে শেষ টি টোয়েন্টি ছাড়াও তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজও খেলতে পারবেন না এই উইকেট রক্ষক ব্যাটার প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি ক্যারিয়ারে প্রথম বারের মতো জাতীয় দলের কোনো ফরম্যাটে অধিনায়কত্ব পেয়ে ভালো করার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন সোহান কিন্তু চাওয়া আর পাওয়া এক হলো না তার আঙুলের ইঞ্জুরিতে পড়ে শেষ হয়ে গেল তার জিম্বাবুয়ে সিরিজ হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে হাসান মাহমুদের করা একটি বল গ্লাভস বন্দি করতে গিয়ে বাম তর্জনীতে আঘাত পান সোহান সেখানে ধরা পড়েছে চির বিসিবির ফিজিও মুজাদ্দেদ আলফা সানি জানিয়েছেন সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে চাইলে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সময় লাগবে তার তাই জিম্বাবুয়ে সফরে আর খেলা হচ্ছে না সোহানের হিংসা নয় সম্প্রীতি ছাড়াই বিদ্বেষ নয় সম্প্রীতির গান গাই এমন স্লোগানে জয়পুরহাটে কিশোরীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা আয়োজকরা বলছেন নারী জাগরণে যুব সমাজকে সন্ত্রাস মুক্ত রাখতেই এমন আয়োজন জয়পুরহাট থেকে শাহিদুল ইসলাম সবুজের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট জয়পুরহাট মহাবিদ্যালয় মাঠে সদর উপজেলা এবং পাঁচবিবি উপজেলা নারী দলের ফুটবলাররা মুখোমুখি হয় ফাইনালে স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সামসুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন শুরুতেই পাঁচবিবি উপজেলা দলের হাবিবা গোল করে দলকে এগিয়ে নেন এরপর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও দুপক্ষের কেউ আর গোলের দেখা পায়নি ফলে এক গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পাঁচবিবি উপজেলা একাদশ দীর্ঘদিন পর ঘরের মাঠে এমন ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে খুশি অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় এবং দর্শকরা এক শূন্য গোলে জয়লাভ করছি আমরা চাইতেছি যে আগামীতে এরকম খেলা আবারও আমাদের মাঠে দেওয়া হোক এ ধরনের আয়োজনে আমরা কিশোর কিশোরীরা বিভিন্ন মাদক বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকব দীর্ঘদিন পরে আমরা নারীদের এরকম ফুটবল খেলা দেখে খুবই আনন্দিত এবং আমরা চাই যে এরকম খেলা আরও ভবিষ্যতে হোক এই খেলা দেখে মনে হচ্ছে আমরা শৈশবে ফিরে গেছি খেলাটা খুব ভালোভাবে উপভোগ করলাম দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় উপমা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা চার উপজেলার কিশোরীদের অংশগ্রহণে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেন আয়োজকরা বলছেন নারী জাগরণে যুব সমাজকে সন্ত্রাস মুক্ত রাখতেই এমন আয়োজন যুব সম্প্রদায়কে উগ্র সন্ত্রাসবাদ থেকে যাতে তারা ফিরে আসতে পারে বা সেদিকে বিপদগামী না হয় এইটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য দিনের শুরুতে পাঁচ বিবি উপজেলা নারী দল ছয় শূন্য গোলে খেতলাল এবং জয়পুরহাট সদর উপজেলা নারী দল দুই শূন্য গোলে কালাই উপজেলা দলকে হারায় সময় সংবাদ জয়পুরহাট ক্রিকেট ফুটবলের মতো খেলার পাশাপাশি কারাতে ও কিক বক্সিং এর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে ময়মনসিংহের তরুণ সমাজের শুধুমাত্র খেলা হিসেবে নয় আত্মরক্ষা ও শারীরিক সুস্থতার কথা বিবেচনায় দিন দিন বাড়ছে কারাতে ও কিক বক্সিং শেখার ঝোঁক সকালে নগরীর সার্কিট হাউস জিমনেশিয়ামে নয় জন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীকে ব্যাক বেল্ট প্রদান করা হয় সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী ইটের ওপর রাখা টালি হাতের আঘাতে ভেঙে চুরমার কিক বক্সিং ও কারাতে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্তরা এভাবেই নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন নগরীর সার্কিট হাউস জিমনেশিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে নয় জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ব্ল্যাক বেল্ট প্রদান করা হয় এদের মধ্যে জেলার প্রথম নারী হিসেবেও একজন ব্ল্যাক বেল্ট গ্রহণ করেন কিক বক্সিংকে শুধু খেলা হিসাবেই নয় আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবেই প্রাধান্য দিতে চান প্রশিক্ষণার্থীরা আমাদের শুরুর বেল্টটা হচ্ছে হোয়াইট বেল্ট বা সাদা বেল্ট আর সাধারণত চার বছরের মধ্যে বা তিন থেকে চার বছরের ভিতরে যে বেল্ট হয় সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক বেল্ট তো ব্ল্যাক বেল্টের আগে বেশ কয়েকটা বেল্ট চেস করতে হয় 
সেগুলো পাস করে তারপর ব্ল্যাক বেল্ট নিতে হয় আমরা নয় জন ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছি কিন্তু নয় জনের মধ্যে আমি হচ্ছে একমাত্র মহিলা এবং আলহামদুলিল্লাহ এবং আমি ব্ল্যাক বেল্ট পেয়ে খুবই আনন্দিত বাংলাদেশের সব জায়গার সব স্তরের নারীদের মনে হয় এগিয়ে আসা উচিত যে যেন তারা কারাতে চর্চা আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে সুস্থতার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে সবাইকে কারাতে ও কিক বক্সিং শেখার আহ্বান প্রশিক্ষকদের সব ধরনের খেলাধুলায় দেশের মেয়েরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ পৃষ্ঠপোষকদের মার্শাল আর্টের রিলেটেড যারা শিক্ষক বা সংগঠক আমাদের একটা বিষয় থাকে যে এটা একটা আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে যেন আমাদের ছেলে মেয়েরা এটা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আমার না এর এখন পিছিয়ে নেই এই দেশের অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী মানে প্রধানমন্ত্রী মহিলাদেরকে সব ধরনের কর্ম নিয়ে নেওয়া কাজ করে যাচ্ছেন এবং পেট্রোনাস করছেন বাংলাদেশ সিতরীয় কারাতে দো অ্যাসোসিয়েশনের ময়মনসিংহ শাখায় আশি জন শিক্ষার্থী কারাতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন চার জন ব্লাক বেল্টধারী প্রশিক্ষক দিয়ে সপ্তাহে ছয় দিন দুই শিফটে দেয়া হয় প্রশিক্ষণ সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ এ পর্যায়ে খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার এবং খেলার নামে বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত কারাতে ফেডারেশন কর্মকর্তারা সেপ্টেম্বরে বার্মিংহ্যামে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা দলে খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি কোচ ও কর্মকর্তা নেই সদুত্তর এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে সঙ্গে থাকুন সময়